আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি তানিয়া দেওয়ান তোমা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আরও একটি নতুন ব্লগ শেয়ার করছি তো আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে তো এই ব্লগটি ছিল আমার শুক্রবারে করা তো শুক্রবারে তো সবার বাসায় কিন্তু সব গৃহিণীদের বাসায় অনেক অনেক বেশি কাজ থাকে আবার আরেকটা যেটা থাকে বাচ্চাদের কিন্তু স্কুলে নিয়ে যেতে হয় না বাচ্চারাও বাসায় থাকে তো আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর নাস্তা তৈরি করেছিলাম যা হরজানকে খাইয়েছি তো তারপর বিছানার চাদর উঠিয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছি তো ভিজিয়ে রেখে আমি একটু বসেছিলাম জিনাদের মাথায় তেল দিতেছিলাম মানে নারিকেল তেল শুক্রবার হলেও জিনাদের মাথায় আমি তেল দিয়ে দিই তেল দিয়ে তারপর মাথা পরিষ্কার করে দিই তো তেল দেওয়ার পর জিনাদ হঠাৎ করে তেল দেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে বলতেছিল যাম্ম আম্মু আমি না তোমাকে সাজো করিয়ে দিব কেন সাজো করিয়ে দিবা তুমি যে আমাকে সাজো করিয়ে দাও আমি তোমাকে সাজো করিয়ে দিব তো তারপর বললাম ঠিক আছে তুমি কিভাবে সাজো করাবা তো তারপর জিনাদ ওর নেল পলিশটা বের করে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে বলতেছে যে আমি তোমাকে নেল পলিশ পরিয়ে দিব তা আমি তো পড়ব না ও কান না যে নেল পলিশ পড়লে তো আমি নামাজ পড়তে পারব না তো ও বলতেছে যে না আমি তোমাকে দিবই দিবই পরে বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি দাও তো ও নেল পলিশটা আমাকে পড়াতে পেরে এত এত হ্যাপি ছিল মানে ও নিজে থেকে খুব মানে হ্যাপি ফিল করতেছিল আমি এটা ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেছিলাম মানে খুবই একটা অন্যরকম একটা এক্সপ্রেশন ছিল ওর চোখে মুখে যে ও আম্মুকে সাজিয়ে দিতেছে আর এমনিতে ও নিজেও খুব সাজার পাগল মানে নেল পলিশ তারপর লিপ লিপস্টিক এগুলো সব কিছুই ও মানে আমারটা নিয়ে নিয়ে টানাটানি করবে তো নেল পলিশ আমি কখনো কিনি না ওর জন্য এই নেল পলিশটা কেনা তো কেনা না এই নেল পলিশটা আমিও কিনে দিইনি ওকে আমার বাসায় যে ওই যে আমার চাচি শাশুড়ি এসেছিল উনি এই নেল পলিশটা ওকে কিনে দিয়ে গিয়েছিল তো ওইটা দিয়ে ও আমার দুই পায়ে সুন্দর করে দিয়ে দিছে তো বাচ্চা মানুষ ও কিন্তু সুন্দরই করেই দিয়ে দিছে খুব একটা খারাপ কিন্তু হয়নি তো যাই হোক সকালবেলা জিনা জাহারের সাথে একটু সময় কাটালাম তারপর আমি আমার কিছু কাজ ছিল সেগুলো করে রান্নাঘরে চলে আসছি যে রান্না করব তো রান্নাঘরে আসার পরে আমি ভাত বসিয়ে দিলাম আর আজকে মূলত আমি ইলিশ মাছ বের করেছি ভাবলাম যে একটু ইলিশ মাছ রান্না করি তো ইলিশ মাছের আমি করব হচ্ছে সরিষা ইলিশ তো সরিষা ইলিশ করব আর ইলিশ মাছটা যেহেতু বের করেছি ভাবলাম মাথার অংশটা দিয়ে কি করব শুধু সরিষা ইলিশ দিয়ে তো খাওয়া হবে না তাহলে আরেকটা তরকারি করি তারপর আমি এই তো চাল কুমড়া চাল কুমড়া কেটে নিচ্ছি ভাবলাম যে চাল কুমড়ার চাল কুমড়া কেটে ভাবলাম যে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে রান্না করি চাল কুমড়া দিয়ে কিন্তু ইলিশ মাছের মাথা রান্না করলে ভালোই লাগে খেতে আমি এর আগে অনেক কয়েকটা ব্লগে দেখিয়েছি তো এই রেসিপিটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না যে চাল কুমড়া দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা তো আমি যেটা দেখাবো স্পেশালি সেটা হচ্ছে যে সরিষা ইলিশ সরিষা ইলিশটা আমি কিভাবে রান্না করি যদিও এখন কিন্তু ইলিশ মাছের সিজন না তারপরে যেহেতু আমার বাসায় নিয়ে আসছে সিজনের সময় কিন্তু সরিষা ইলিশটা খেতে বেশি ভালো লাগে কারণ তখন কিন্তু ইলিশ মাছের একটা ফ্রেশ একটা ফ্লেভার থাকে তো তারপরে হঠাৎ করে খেতে ইচ্ছে করলো আর আমার ভাইও ছিল বাসায় তো সব মিলিয়ে ভাবলাম যে করি ও ও আসলে সরিষা ইলিশটা পছন্দ করে পরে ভাবলাম যে না করেই ফেলি তো যাই হোক আমি কিন্তু এই মানে চাল কুমড়ো দিয়ে মাথাটা রান্না করার পরেই সরিষা ইলিশটা বসাবো আর একদম টোটালি আমি যেভাবে রান্না করি আমি যে একেবারে সেই কি বলবো মানে পারফেক্ট যে সরিষা ইলিশের রেসিপি ওইটাও না মানে আমি আমার মতো করে যেভাবে রান্না করি সেটাই কিন্তু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আজকে তো আশা করি আমার আজকের এই রান্নাটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে অন্য অন্য রান্নার মতো তো ঠিক আছে তাহলে আমি এই যে চাল কুমড়াটাও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এবার ঢেকে দিয়ে দিব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এটা কষানো হবে আর এই দিক দিয়ে কিন্তু আমার ভাতেরও বলক চলে আসবে তো আমি আজকে ভাতের মধ্যে হচ্ছে এই যে কাঁচা কলা সেদ্ধ দেবো কাঁচা কলার একটু ভর্তাও করব কাঁচা কলা ছিল আর কাঁচা কলা কিন্তু আমি সাধারণত ভাতের মধ্যে সিদ্ধ দিয়ে ভর্তা করি আলাদা করে আর সেদ্ধ করি না তো ঠিক আছে আমার ভাত আর তরকারিটা হয়ে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসছি 
তো আমার ভাতটা হয়ে গেছে আমি ভাতটা কিন্তু মার গেলে দমে বসিয়ে দিছি আর এই দিক দিয়ে ইলিশ সরষে ইলিশ রান্না করার জন্য যা যা লাগবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি সাদা সরিষা নিয়েছি ভিজে রেখেছি আর আধা ঘন্টা আগে কাঁচামরিচ কেটে রেখেছি আর পেঁয়াজ তো কাঁচামরিচ পেঁয়াজ এগুলো সরিষাগুলো কিন্তু আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করব আর এই যে মাছটাও কিন্তু কেটে রেখেছি যেহেতু এটা অনেক মানে চওড়া ছিল এই জন্য কিন্তু আমি এরকম করে কেটেছি কারণ চওড়া মাছগুলো যেটা হয় ভেঙে যায় নাড়াচাড়া করতে গেলে তো এবারে আমি প্যানটা হচ্ছে চুলায় দিয়ে দিচ্ছি আর আমি কিন্তু ওই যে দেখালাম যে ভিজে রাখা সরিষা ওই সরিষা কিন্তু আমি কাঁচা মরিচ আর কিছু পেঁয়াজ লবণ এগুলো দিয়ে ব্লেন্ডারে কিন্তু ব্লেন্ড করে নিয়েছি কেউ চাইলে পাটাও বেটে নিতে পারবেন আমার সুবিধার্থে কিন্তু আমি ব্লেন্ডারে অল্প একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করেছি কারণ হচ্ছে সরিষাটা কিন্তু কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ আর লবণ দিয়ে ব্লেন্ড করলে তিত লাগে না আর হচ্ছে হ্যাঁ মানে পেঁয়াজ থাকলে গ্রেভিটাও কিন্তু ঘন হয় আমি কিন্তু অনেকটুকু পেঁয়াজ কিন্তু ওই সরিষার সাথে দিয়েছি আর এই যে এই প্যানটাতে এবার আমি কিন্তু তেল দিয়ে দিছি আর দিয়ে দিছি হচ্ছে কালো জিরা আর পেঁয়াজ কুচি এখন এই সবগুলো উপকরণ আমি কিন্তু ব্রাউন কালার করে আস্তে আস্তে ভেজে নিব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেঁয়াজগুলো কিন্তু সাইড দিয়ে হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তো এবার আমি সেই সরিষা কাঁচা মরিচ আর হচ্ছে পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়ে দিলাম আমি খুব ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি আর অনেকে কিন্তু সরিষা ইলিশটা কালো সরিষা দিয়ে করে তো কালো সরিষা দিয়ে করলে কিন্তু বেশি ঝাঁজ আর তেতো হয় আমি এই জন্য কালো সরিষাটা অ্যাভয়েড করি সাদা সরিষা দিয়েই করি এটাতে মানে ভালো লাগে খেতে তো এরপর আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে আমি এই মশলাটাকে আবার কিছুক্ষণ একটু নাচার করে নিলাম এরপর আস্তে আস্তে আমি সব গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া তো আমি যেভাবে রান্না করি আমি সেইভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অনেকে অনেকভাবে রান্না করে আমি যে একেবারে যেটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী যে রেসিপি ওইটাও কিন্তু ফলো করতেছি না কারণ আমাদের যে আসল যে সরিষা ইলিশটা যেটা আসলে অনেক আগে থেকে চলে আসতেছিল তো ওইটার মধ্যে কিন্তু পেঁয়াজ ব্যবহার করে না আমি কিন্তু পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি এতে করে গ্রেভিটা একটু ঘন হবে আর খেতে ভালো লাগবে এই জন্য কিন্তু পেঁয়াজ ব্লেন্ডার করেও কিছু দিলাম আর কুচিগুলোও কিন্তু ব্রাউন কালার করে দিলাম এই আর কি তো এবারে কিন্তু অল্প একটু পানি দিয়ে আমি সুন্দর করে মশলাটাকে কষাচ্ছি তো মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আমি মাছগুলো একে একে এটার মধ্যে দিয়ে দিব তো জাস্ট আমি কিন্তু মশলার উপর দিয়ে মাছগুলো বিছিয়ে দিতেছি সরিষা ইলিশ রান্না করলে আসলে মাছগুলো আস্তে আস্তে রাখলেই ভালো লাগে মানে পিচগুলো মাঝখান দিয়ে যে আমি যেভাবে কেটেছি এভাবে না কেটে আস্তে আস্তে রাখলেই ভালো লাগে কিন্তু আমি যেহেতু কেটে ফেলেছি এখন আর কিছু করার নাই আর এইভাবে কাটলে অবশ্য ভাঙার চান্স থাকে না আর ডিম ছিল ডিমও দিয়ে দিলাম সাথে তো এবারে আমি জাস্ট উল্টে পাল্টে মাছটাকে সুন্দর করে কষাবো কিছুক্ষণ ঢেকে দিলাম আবার কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা তুলে নিলাম তুলে নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে দেখতেছিলাম যে কি অবস্থা কষানো হয়েছে কি না ঠিকঠাক মতো তো এই আর কি সরিষা ইলিশে কিন্তু খুব একটা বেশি মশলার প্রয়োজন হয় না এখানে কোনো কিছুই লাগে না আর ইলিশ মাছের মতো আসলে এত মশলার প্রয়োজন হয় না আদা জিরা রসুন এগুলো কোনো কিছুই প্রয়োজন হয় না এমনিতেই অনেক মজা হয় তো কষানো চাইতে হয়ে গেছে আমি একটু বেশি করে পানি দিলাম এই পানিটাতে হচ্ছে মাছটা একদম পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হবে একদম মশলার সাথে মাছটা মিশে যাবে আর রান্নাটা হয়ে যাবে আর আমি কিন্তু সরিষা ইলিশে কিন্তু ঝোল রাখে না কেউ এটা কিন্তু মাখা মাখা টাইপের একটা গ্রেভি হবে তো এবারে আমি এটাকে ঢেকে দিব ঢেকে এটা অনেকক্ষণ জাল হবে তো ঢাকনা খুলে আমি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছিলাম 
देखते सिलम आर ये पर जो लवण टाव चेक कोई निलम नहीं है आ किचु काचा मोरीस दिलाम काचा मोरीस टा मैंने अमी फाली कोडे ही दिए थे जाते एक टू झाल झाल होए एक टू झाल झाल कितने आमर का से भालो लगे तो दिया आप बार अमी टू ठेके दिवो तो अनेक खून पौर अमी ठाकने टा आबार खुले दिच्छी देखते पाचन काचा मोरीस गुला এখন কিন্তু পানি নেই বললেই চলে যতটুকু আছে শুধু গ্রেভিটাই আছে এই যে যে তোমার প্যানটা ছড়ানো তো এখন যেটা করব সরিষা ইলিশে কিন্তু সরিষার তেলটা ইউজ করা হয় আমি যেহেতু প্রথমে ছোয়াবিন তেল দিয়ে করেছি এজন্য কিন্তু এখন আমি এটা কি করব উপর দিয়ে একটু এই যে খাঁটি কাঁচা সরিষার তেল দিয়ে দিব এটা দারুণ একটা फ्लेভার হবে আর খেতে ভালো লাগবে तो दिए एक टू हल्का एक टू नाचर कोडे आमी जस्ट इटके नामी फिल्मो आशा कोडी देखे आप रा बुस्ते पढ़ते संचे कतोटा यामी हुए छे आशा ले ओने कि यामी हुए चिलो आमी तो खेल ची आमी जानी आर आमर बीचा शेप हवे जुदी आमर आपूरा ट्राई करे अवश्य भालो एक टू रिजल्ट पाबे एवं खेते ओने भालो लाइक बे আর আমি সব সময় সহজ ভাবে সাধারণ ভাবেই রান্না দেখানোর চেষ্টা করি যখন আমি রান্না দেখাই আর কি তো যাদের ভালো লাগে আমার রান্না তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে আমার যদি কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটাও আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন মৃদু আছে কিছুক্ষণ জাল হওয়ার পর আমি কিন্তু চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়েছি আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে কালারটা প্লাস হচ্ছে এটার গ্রেভিটা এবং সরিষার তেলগুলো কিন্তু উপর দিয়ে ভাসছে দেখতে খুব ভালো লাগছে তো আজকের মতো আমার এই রান্নাটা শেষ হলো আর আমি যে কি বলবো আমি যে চাল কুমড়া রান্না করেছি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি जाते कर आप रब बुस्ते पारें जे इटर ग्रेवी टक कोटर टक परफेक्ट हुए चे आर आमी किन्तु दो टेबल चामुचर मतो शोरीशर नहीं चिला मौने के शोरीशर पुरी में हम टक जेस करते पारें आर ए जे आमर इतर का इटर देखेन कोटु शुंदर हुए चे कलर तो आज केर मतो आमर वीडियो टक इखने शेष कर बो छोबाई खूब भालो थाक बन शुष्ट थाक